সময় সংলাপে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তুষার আব্দুল্লাহ সময় সংলাপে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আজ অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক স্যার আপনাকে স্বাগত সময় সংলাপে ধন্যবাদ আমরা জানি যে জনগণের সকল ক্ষমতা উৎস বলা হয় বা জনগণই ক্ষমতার উৎস জনগণেরই রাষ্ট্র সেই জায়গা থেকে আপনার কাছে বর্তমান রাষ্ট্রীয় যে কাঠামোগুলো আছে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে যদি বিবেচনা করেন যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো রাষ্ট্র আসলে জনগণ নিয়ে কতটা চিন্তাশীল বর্তমানে যে অবস্থা আছে এটা কোনো সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা না এখানে রাষ্ট্রের মালিক জনগণ অথবা জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এটা বাস্তবে নেই আমাদের দেশের বড় দুটো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি গত অন্তত তিরিশ বছর ধরে দেখা যায় তারা অপোজিশনে যারা থাকেন তারা আওয়ামী লীগই হোক আর বিএনপি হোক বিদেশি দূতাবাসগুলোতে যায় সলা পরামর্শ তাদের উপর উদ্দেশ্য মানে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তাদের সাপোর্ট চাই এই রাজনৈতিক দলগুলো আমেরিকায় ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টে যায় সেখানে গিয়ে উত্তদবির করে যে আমাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দাম যদি জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাস করত তাহলে কখনো সেরকম যেত না এটা রাষ্ট্র অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার ফলে হয়েছে এবং এখানে গণতন্ত্রের যে ধারণা এটাও কোনো সুষ্ঠু ধারণা না গণতন্ত্রের ধারণার মধ্যে অনেক কিছু আছে তার মধ্যে ভোটের দিয়ে সরকার গঠন ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিধ এটা একটা পয়েন্ট মাত্র একটা পয়েন্ট কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধ একটা এসেনশিয়াল সহিষ্ণুতা রাজনৈতিক দলগুলো মানে এক দল অন্য দলের নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলবেন এমন সব কথা যে ভারত রাষ্ট্রদ্রোহী ইত্যাদি এই ধরনের কথা গণতন্ত্রে অনুমোদন করে না যদি ওই রকম ব্যাপার আসলেই হয় তাহলে তারা তো সংবিধান অনুযায়ী আইন অনুযায়ী শাস্তি যোগ্য তাদেরকে শাস্তি দিতে পারে জেল ফাঁসি অনেক কিছু বলতে পারে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য ফাঁসি পর্যন্ত হয় কিন্তু আমাদের এখানে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় এটা মোটেই গণতন্ত্রের ভাষা নয় শালীন নয় হ্যাঁ গণতন্ত্রের আরেকটা শর্ত হলো যে সমাজে জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির মনোভাব সহযোগিতার মনোভাব এটাও আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে নেই আর সামাজিক অপরাধ একটা সীমার মধ্যে থাকলে বলা যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অপরাধ যদি অনেক বেড়ে যায় এই খুন খারাপে নানান ধরনের তখন সেই রাষ্ট্রে আর গণতন্ত্রের লক্ষণ থাকে না গণতন্ত্র আমাদের একটা আবেগ বাস্তবে আচ্ছা আচ্ছা মানে গণতন্ত্র মানে এই আবেগের উষ্ণতা নিচ্ছে হ্যাঁ আবেগের উষ্ণতা গণতন্ত্র আমরা চাই কিন্তু শুধু চাইলে তো কোনো জিনিস পাওয়া যায় না যে কোনো কিছু পেতে হলে তার জন্য স্বপ্ন স্বপ্ন বলা যায় তো গণতন্ত্র যদি আমরা পেতে চাই তাহলে আমাদের দেশে যারা জ্ঞানী লোক বুদ্ধিজীবী তাদের থেকে গণতন্ত্র কি গণতন্ত্র কি নয় গণতন্ত্রের সমস্যা কি গণতন্ত্র কিভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে এই বিষয়গুলোর চিন্তাগত একটা মীমাংসা দরকার যেটা আমাদের এখানে কেউ করেননি গণতন্ত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বইই বাজারে পাওয়া যায় না যেটা নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক কর্মীরা নেতারা চিন্তা করবেন সবার মত কোন একটা বইকে অবলম্বন করে এক হয়ে যাবে তা না কিন্তু ধারণা গুরুত্বপূর্ণ মত থাকলে তখন সেটা থেকে প্রত্যেক দল সুষ্ঠু ধারণা এটাই আমাদের এখানে নাই আমি একটা বই লিখেছিলাম বছর দুই আগে গণতন্ত্র ও নয়া গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলতে আমি বুঝিয়েছি যে এই যেটা আসলে গণতন্ত্র না বাস্তবে আর নয়া গণতন্ত্র বলতে আমি বুঝিয়েছি যে গণতন্ত্র আমাদের কাম্য আনু আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয় এগুলো আমি সেটাতে ব্যাখ্যা করেছিলাম সেটা হয়তো কেউ কেউ পড়েছেন কিন্তু এরকম যদি আরও কেউ কেউ লিখতেন পারস্পরিক মত বিনিময় হতো তাহলে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হতো আমরা ধারণা না নিয়ে আমরা বলছি আমরা ধারণা না নিয়ে একটা আবেগ নিয়ে একটা ইচ্ছা নিয়ে আমরা গণতন্ত্র আবেগ আমরা কিভাবে পেলাম সেই আবেগ পেলাম আমরা ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ আমলে আধুনিক চিন্তা ভাবনা আধুনিক জীবন দৃষ্টি এটা আমাদের দেশে ডেভেলপ করে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে তখন ইংরেজরা শাসক ছিল এবং ইংরেজদের ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্রিটিশ পলিটিক্স ব্রিটিশ পলিটিক্যাল পার্টি এইগুলো দেখে অনেকে মনে করেছেন যে এটা তো খুব ভালো ব্যবস্থা এবং আমরা গণতন্ত্র চাই এইভাবেই গণতন্ত্র বাহ্যিক ভাবে হ্যাঁ বাইরে দেখে মানে শুনে শুনে দেখে দেখে আমরা ধারণাগুলো পেয়েছি কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা অথবা বাংলাদেশের অবস্থা অথবা তখনকার বাংলার অবস্থা অনেক পার্থক্য এবং গণতন্ত্র একটা ইউনিভার্সাল আদর্শ হলেও প্রত্যেক জাতির মধ্যে তার রূপ প্রকৃতি আলাদা কিছুটা ভিন্ন হয় এবং সেই ভিন্নতাটা মূল্যবান এই ব্যাপারটাই আমাদের আমাদের 
এখানকার কথা যদি বলি আমাদের প্রথম নেতা শেরে বাংলা ফজলুল হক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তার গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা আছে কিন্তু গণতন্ত্র সম্পর্কে তো উল্লেখযোগ্য কোনো চিন্তা নাই মুখে মুখে বক্তৃতায় যা বলছেন অনেকগুলো নাই পার্লামেন্টের বক্তৃতায় এটা একটা গেল তারপরে আমাদের আরেকজন বড় নেতা মৌলানা ভাসানি তিনিও গণতন্ত্রের কথা বলছেন সমাজতন্ত্রের কথাও বলেছেন কিন্তু গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র কোনোটাই তো ভাসানির নেতৃত্বে এখানে স্পষ্ট করে আসেনি তারপরে আমাদের সবচেয়ে বড় নেতা জনপ্রিয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তারও বক্তৃতায় পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি ইত্যাদির কথা তিনি বলছেন ব্রিটিশ মডেলের ডেমোক্রেসি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র বাস্তবায়িত করতে হলে গণতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা করতে গেলে যা দরকার সেই চিন্তা তো এদের মধ্যে নেই এই যেমন আমাদের দেশে কিছুকাল আগে খুব বলা হয়েছে গণতন্ত্র মানে জনজীবনের সবচেয়ে বড় উৎসব এই সবচেয়ে বড় উৎসব এটা আমেরিকাতে কেউ এখন পর্যন্ত বলেননি আমার ধারণা ব্রিটেনে কেউ বলেননি ফ্রান্সে বলেননি আমাদের এখানে উৎসব মানে একটা হুজুক সৃষ্টি করে মানুষকে বোকা বোকা বানিয়ে রাজনীতির যে মেরুকরণ সেই জায়গায় গণতন্ত্র কোথায় কোথায় আছে গণতন্ত্রের ধারণা সমাজতন্ত্রের ধারণা সভ্যতার ধারণা প্রগতির ধারণা সংস্কৃতির ধারণা এর কোনোটাই এখন থেকে চল্লিশ বছর আগে পঞ্চাশ বছর আগে বা একশো বছর আগে যে ধারাবাহিকতায় আসছিল এটা সম্পূর্ণ ভেঙে একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে একটা হলো যে পৃথিবীটা ছিল দ্বিকেন্দ্রিক ওয়াশিংটন এবং মস্কো দুই কেন্দ্র এবং তাদের আদর্শও ছিল ভিন্ন অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কিভাবে গঠন করবে মানব জাতির ওয়াশিংটনের একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং মস্কোর আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল এই প্রতিযোগিতায় অবশ্যই আমরা যদি পক্ষপাতমুক্ত অবস্থায় বিচার করি তাহলে স্বীকার করব যে মস্কোর নীতি অনেক দিক থেকে অনেক ভালো ছিল এবং মস্কো আর যাই করুক অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আগ্রাসী করত না আগ্রাসী ছিল না আর অনেকগুলো ভ্যালুজ তারা মেনে চলত তাদের ইন্টারনেট রাজনৈতিক নৈতিক হ্যাঁ নিয়ন্ত্রণ ছিল বেশি কিন্তু রাজনৈতিক একটা নৈতিকতা ছিল আর এর প্রভাবে ওয়াশিংটনেরও ইন্টারনাল সিস্টেমে কতগুলো ভালো ভালো কথা বলতো কিন্তু ওয়াশিংটন অন্য রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করে এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতি নিয়ে এমন সব কাজ করছে যে এই খারাপের কোনো তুলনা হয় না এবং তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙে দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে শক্তি আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেন এবং আরও কতগুলো বড় শক্তি ছিল সেই জায়গায় আমেরিকা সফল হয়েছে আর সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নিজের ত্রুটি এবং বাইরের চাপ দুটা মিলে ভেঙে গেছে এটা একটা কারণ যে পৃথিবী এক কেন্দ্রিক হয়ে গেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতি পররাজ্য গ্রাসকারী নীতি গোটা দুনিয়ার উপরে কর্তৃত্ব করার নীতি এইটা সফল হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেইটাই চাইছে এখন সমাজতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যখন ভেঙে পড়ল তখন গণতন্ত্রের একটা বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিল এখন গণতান্ত্রিক চেতনা আগের চেতে বেশি মূল্য পাবে গণ গণতান্ত্রিক বোধ ইত্যাদি এইটাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করেছে তাদের জন্য বিপদ যদি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিশেষ করে এশিয়া আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোতে গণতান্ত্রিক চেতনা একটা সুস্থ স্বাভাবিক রূপ লাভ করে তাহলে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মানবে না এবং তারা চাইবে অন্য ধরনের বিশ্ব ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার দশ বছর আগেই তারা এটা বুঝেছে এবং সেই জন্যে যখন প্রেসিডেন্ট রিগান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্গারেট থেচার ব্রিটেনে তখন তারা লিবারালিজম বলে নতুন নীতি আদর্শ ঘোষণা করেছে এবং তার মধ্য দিয়ে এনজিও ডেভেলপ করেছে নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন ডেভেলপ করেছে যেমন হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন নারীবাদী সংগঠন পরিবেশবাদী সংগঠন ফ্যামা ইলেকশন ওয়াচ ডেমোক্রেসি ওয়াচ এই জাতীয় বহু সংগঠন এবং এইগুলো দিয়ে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে অর্থাৎ গণতন্ত্রের যে ধারণা ছিল এইটাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কর্তৃত্বের অনুকূল করে 
বদলে দিল গণতন্ত্রের নিরক্ষক হ্যাঁ এটা মারাত্মক এই যে আমাদের দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলো অরাজনৈতিক নির্দলীয় নিরপেক্ষ এটা তো ওই এনজিও সিভিল সোসাইটি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পলিসি অনুযায়ী হয়েছে আমাদের আওয়ামী লীগের নেতারা বিএনপি নেতারা বুঝতেও পারেননি তাদের উপর কিভাবে অপারেট করছে এই যে বারবার নাগরিক কমিটি হচ্ছে প্রথম নাগরিক কমিটি যারা জেনারেল ওসমানিকে ইলেকশনে দাঁড় করালেন দ্বিতীয় নাগরিক কমিটি যারা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ বিএনপি পাঁচ দলীয় জোট জমাতে ইসলামী সবাইকে একাকার করে পরিচালনা করলেন এই সবগুলোই তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানে উদ্দেশ্য পরিকল্পনা এবং হ্যান্ডলিংয়ে এগুলোর পেছনে টাকা পয়সাও আছে সবার হাতে টাকা যায় না কিন্তু কিছু লোক তো কাজ করতে গেলে খরচ লাগে সেই খরচ তো আর তারা পকেটের টাকা দিয়ে করেন না তারপরে হলো এই যে যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন নাগরিক কমিটি কত ছিয়ানব্বই নাকি ছিয়ানব্বই সালে सरकार हलो नागरिक कमिटी भीषण भाव सक्रिय गणतंत्र तरह मडेल चाय गणतंत्र वर्ल्ड बैंक द्वारा परिचालित हो আইএমএফ দ্বারা পরিচালিত হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হবে জাতিসংঘ তো কোনো সুস্থ ভূমিকা পালন করছে বলা যাবে না এইভাবে গণতন্ত্রের ধারণাকে নষ্ট করে বিকৃত করে শুধুই ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠন হলেই গণতন্ত্র হবে এরকম একটা ধারণা দিয়েছে এখন বাংলাদেশের ব্যাপারে আমরা এমন এক অবস্থায় পড়েছি যে নির্বাচন করার যোগ্যতা তো বাংলাদেশের কোনো সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলো রাখে না যে কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভার্চুয়ালি তো উনিশশো একানব্বই সন থেকে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে এগুলোতে বিদেশি শক্তি ডাইরেক্টলি এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যুক্ত এবং বিদেশি শক্তিগুলো না থাকলে আমাদের সরকার এবং রাজনৈতিক দল যে নির্বাচন করতে পারত এই ভরসা হয় না কারণ তারা নিজেরা এক দল আরেক দলকে এক নেতা নেত্রী আরেক নেত্রীকে চোর বলে ডাকাত বলে নানান রকমের অশ্লীল কথা ব্যবহার করে তো যেখানে কথা অশ্লীল কাজ তো আরো বেশি অশ্লীল এইসবের মধ্য দিয়ে বাঞ্চাল এখানে কিভাবে গণতন্ত্র হবে এটা একটা গুরুতর প্রশ্ন লিখিতভাবে তাত্ত্বিকভাবে দেশে অনেক লোক আছে যারা একটা মত দিতে পারেন যে এইভাবে এইভাবে গণতন্ত্র হতে পারে কিন্তু তত্ত্ব হ্যাঁ তত্ত্ব কিন্তু সেটাকে এক্সিকিউট করার জন্য যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইত্যাদি দরকার সেইটা নেই আর সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন থেকে ক্রমাগত তত্ত্ব দিয়ে চলছে এইসব তত্ত্ব দিয়ে তো বাংলাদেশের কাজ হবে না কিন্তু তাই বলে কি গণতন্ত্র অনুশীলন হবে না বা বিশ্ব কি গণতন্ত্র তত্ত্ব অচল হয়ে যাচ্ছে কিনা বাংলাদেশ এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপটে স্যার বলবেন আমি তত্ত্ব কথা বললাম তত্ত্ব হয়তো সব জায়গাতেই আছে বিশ্বায়ন নামে যে ব্যাপারটা করা হচ্ছে এটার কঠোর সমালোচনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই যে বছর চার পাঁচ আগে চার বছর আগে যে অকুপাই ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট মুভমেন্ট বলে একটা মুভমেন্ট হয় সেখান থেকে অনেক কথা তারা কঠোরভাবে সমালোচনা করে বলেছে যে শতকরা এক ভাগ লোকের স্বার্থে পৃথিবীব্যাপী শতকরা নিরানব্বই নব্বই ভাগ নিরানব্বই ভাগ লোককে বঞ্চিত করা হচ্ছে এরই নাম ওই গ্লোবালাইজেশন এবং নানানভাবে তারা গ্লোবালাইজেশনের পরিবর্তন চেয়েছেন গ্লোবালাইজেশনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণ মানুষ যারা লেখক বুদ্ধিজীবী অনেকেই বলছেন যেমন ওই যে একজন বড় দার্শনিক চমস্কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তার নাম সবাই জানেন এবং তিনি কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেই চলছেন তার নিজের দেশের সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্ব মানবতার স্বার্থে স্টিগলিজ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত মানে অর্থনীতিবিদ তিনিও ক্রমাগত প্রতিবাদ করেই চলছেন যে এটা মানব জাতির জন্য মানবতার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর আমরাও মনে করি এবং বাংলাদেশেও এর সমালোচনা আছে কিন্তু তারপরেও এই বিশ্বায়নের মানে প্রয়োগ চলছে বিশ্বায়নের প্রয়োগ কারা করছে বিশ্বায়নের প্রয়োগ করছে বিশ্ব ব্যাংক আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন প্রতিনিধি সংগঠন ন্যাটো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট জাতিসংঘ এরা মিলেই তো করছে এর সমালোচনা আমরা করছি অনেকেই করছেন কিন্তু বিকল্প নতুন একটা বিশ্ব ব্যবস্থার পরিকল্পনা আমাদের সামনে দরকার আমরা সাম্রাজ্যবাদ হ্যাঁ সাম্রাজ্যবাদ 
বিশ্বায়ন মানে সাম্রাজ্য উপনিবেশিকতা নয়া উপনিবেশ আগে যেমন ডাইরেক্টলি সৈন্য দিয়ে দেশ শাসন করতে সেরকম না এখন তো লর্ড ক্লাইভ নাই না না ভাবে ডলার দিয়ে গোটা দুনিয়া ক্যাপচার করে নেয় এবং ডলারের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক নানান কেনা বেচা তো যেটা দরকার জাতীয়তাবাদ ভালো অর্থে জাতীয়তাবাদ মানে সাম্রাজ্যবাদ না জাতীয়তাবাদ মানে উপনিবেশবাদ না জাতি গঠন সমাজ গঠনের ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আছে সেই ধারণাকে আরও সম্প্রসারিত করা আজকের বাস্তবতায় এবং সুষ্ঠু জাতি রাষ্ট্র গঠন করা গণতান্ত্রিক এবং এই গণতন্ত্র নিতান্ত শতকরা এক ভাগ বা পাঁচ ভাগ লোকের জন্য না সর্বজনীন গণতন্ত্রের একটা তত্ত্ব আমাদের করতে হবে এবং সেই তত্ত্ব বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক নেতা গড়ে তুলতে হবে যে রাজনীতিবিদেরা শুধুই ব্যক্তিগত টাকা করার জন্য ব্যবসায় হিসেবে রাজনীতি করেন তাদেরকে যদি ঘৃণা করতে জনগণ না শেখে সমাজের ভিতরে তাদের বিরুদ্ধে যদি অন্তত ঘৃণা দেখা না দেয় তাহলে তো পরবর্তী ধাপ হবে না ঘৃণা দিয়ে শেষ করা না কিন্তু অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাটারও দরকার আছে তাহলে ন্যায়ের প্রতি ভালোবাসা ডেভেলপ করবে তো এইভাবে জাতি রাষ্ট্র গঠনের শুধু একটি রাষ্ট্র না গোটা পৃথিবীতে জাতি রাষ্ট্রগুলো কিভাবে সর্বজনীন গণতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে নয়া গণতন্ত্রের কিংবা শতভাগ মানুষের গণতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে হতে পারে मार्किन जुक्तराष्ट्र ब्रिटेन फ्रांस जार्मानी नेटो शक्तिगुल दखले जिसराष्ट्र होते जिसघ होते रूपान्तरित एक विश्व राष्ट्र दरकार বা বিশ্ব সরকার এই বিশ্ব সরকার বিশ্ব রাষ্ট্রের হাতে অল্প ক্ষমতা থাকবে তাদের ক্ষমতা থাকবে রাষ্ট্র জাতি রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টি ব্যবসা বাণিজ্য এবং জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুই তাদের কর্তব্য হবে যুদ্ধের সম্ভাবনা বিলুপ্ত করার উপায় বের করা এবং যুদ্ধ যদি লেগে যায় যুদ্ধ যদি দেখা যায় সেটা দমন করা তাদের উদ্দেশ্য বিশ্ব হ্যাঁ মীমাংসা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা এরকমভাবে বিশ্ব ব্যবস্থার পুনর্গঠন এটা সম্ভব এখন আমরা চিন্তা করছি না বা পৃথিবীতে সেই চিন্তা নেই সেই কারণে মনে হচ্ছে যে এটা অসম্ভব কিন্তু এটা খুব সম্ভব বাংলাদেশ থেকে ঢাকা থেকেও সেই আন্দোলন আরম্ভ করতে হবে প্রথমে একটা বৌদ্ধিক আন্দোলন বুদ্ধিগত আন্দোলন চিন্তাগত আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন রেনেসাসের মতো একটা ব্যাপার কিছু লোকের যদি চরিত্রবল দেখা দেয় এবং জ্ঞানী মানুষ সৃষ্টি হয় পৃথিবীতে তাহলে দেখা যাবে তাদেরকে অবলম্বন করে চরিত্র বল সম্পন্ন বহু ইন্টেলেকচুয়াল দাঁড়াবেন এবং তার প্রভাবে এবং তার পাশাপাশি উন্নত চরিত্রের রাজনীতিবিদেরাও আসবেন উন্নত চরিত্রের রাজনীতিবিদ তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলি ব্রিটেন বলি ফ্রান্স বলি জার্মানি বলি রাশিয়া বলি চীন বলি ভারতবর্ষ বলি নানাভাবে অতীতে হয়েছেন মহাত্মা গান্ধীর মতো লোক হয়েছেন জওয়াহরলাল নেহের মতো তৈরি হয়েছেন আমরা যাদের কথা বললাম যে সেরে বাংলা ফজল হক বা মৌলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের ধারাবাহিকতায় শক্তিশালী বড় উন্নত নেতৃত্ব ভবিষ্যতে অবশ্যই দেখা দেবে কিন্তু এখন আমরা একটা গণতন্ত্রের জন্য একটা শূন্যতা একটা অন্ধকার যুগের মতো বাস্তবতা দিয়ে যাচ্ছি অন্ধকার যুগ দেখা দেয় গোটা মানব জাতির মধ্যেই দেখা দিয়েছে কিন্তু এটা মানুষ কাটিয়ে উঠবে বিজ্ঞানের গবেষণা আবিষ্কার উদ্ভাবন চলছে কিন্তু দর্শন নীতিবিদ্যা রাজনীতি এসব দিক দিয়ে একেবারে মানব জাতি ডুবন্ত কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নতি খুব হয়েছে পৃথিবীতে সম্পদ প্রত্যেক রাষ্ট্রে অনেক সম্পদ বাড়ছে হ্যাঁ ধনী লোকের সংখ্যা বাড়ছে এবং যাদের ধন সম্পদ আছে আমাদের এই ঢাকা শহরেও তার তো কোনো হিসাব নাই একশো কোটি টাকা অনেকের কাছে মানে এই গণতন্ত্র যে সম্পদ হ্যাঁ ম্যাটেরিয়াল সম্পদ বস্তুগত সম্পদ তৈরি করছে কিন্তু মনের দিক দিয়ে মানুষকে ডিহিউম্যানাইজ করে ফেলছে মানবিক মানবিক গুণাবলী মানুষ হারিয়ে চলছে এর জন্য মানুষের আক্ষেপ আছে এর জন্য মানুষের দুঃখ আছে এর জন্য প্রতিবাদও আছে কিন্তু একটা সময়ে যে কথাটা বললাম যে আমাদের বিকল্প উন্নত রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং বিকল্প উন্নত বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এই এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির আবর্তের মধ্যে বাংলাদেশে কোনো সুষ্ঠু সেই জায়গা থেকে স্যার কল্যাণ রাষ্ট্র কিভাবে তৈরি করা যায় হ্যাঁ কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাটা ইউরোপে ব্রিটেনে ফ্রান্সে জার্মানিতে এবং পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতে এসেছে উনিশশো সনের সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপ্লবের পর এই রাষ্ট্রগুলো দেখল যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র বলে যে পলিসি ঘোষণা করেছে 
সাধারণ মানুষ তো এটার প্রতি খুবই আকৃষ্ট এবং সকলেই ওই দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে দুই সোভিয়েট ইউনিয়নের পলিসির মধ্যে তো ভালো অনেক কিছু আছে সব মানুষের কল্যাণে তারা কাজ করছে কাজে আমরা যদি আমাদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে চাই কমিউনিটিদের দখল থেকে তাহলে অবশ্যই আমাদের নীতি পরিবর্তন করে জনকল্যাণমূলক প্রোগ্রাম নিতে হবে সেই জন্য তারা কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা ডেভেলপ করেছে কল্যাণ রাষ্ট্র এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পর্যায়ক্রমে সমাজতান্ত্রিক দিয়ে যাওয়া কল্যাণ রাষ্ট্রে সামাজিক বোধ সামাজিক চেতনা সামাজিক মূল্যবোধকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো এক দুই কল্যাণ রাষ্ট্রে সর্বজনীন কল্যাণে কতগুলো নীতি যেমন চিকিৎসা সকলেরই দরকার এটা ঠিক যে সব মানুষ সমান না মানুষের মধ্যে বৈষম্য আছে কিন্তু সেই বৈষম্যের পরেও সব মানুষেরই একটা গড় সেবা গড় সেবা বা একটা নিম্নতম সেবা ন্যূনতম হবে এই ন্যূনতম যে সেবা এইটা তারা চালু করলো ব্রিটেনে তো খুব চমৎকার ব্যবস্থা আছে গরিব মানুষের জন্য ধনী লোকদের জন্য তো অসাধারণ ভালো ব্যবস্থা আছে নিজেদের টাকা যারা খরচ করতে পারে কিন্তু তাছাড়াও মানে সব মানুষের জন্য একটা ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে তারা গুরুত্ব দিচ্ছে যে ওই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে একটা স্ট্যান্ডার্ডে জীবনযাত্রার একটা স্ট্যান্ডার্ডে রাখতে হবে চিন্তার একটা স্ট্যান্ডার্ডে এবং জীবিকা সংস্থানের পেশামূলক নানান বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব একরকম আর সকলের জন্য পেশামূলক শিক্ষার গুরুত্ব অন্যরকম দুইটাই সমানভাবে দরকার এইভাবে শিক্ষা স্বাস্থ্য এগুলোতে গুরুত্ব দিচ্ছে তারপরে কল্যাণ রাষ্ট্র মনে করছে রাষ্ট্রের আইন কানুন এমন করতে হবে যে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন কানুন নিয়ে বঞ্চনা বোধ না থাকে বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার ব্যবস্থা মানে বিচার হবে এবং একটা কিছু কিছু ব্যাপারে যেমন তারা কঠিন নীতি করছে যে কোনো মিথ্যা মামলা কেউ করেছেন এ হলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়রানিমূলক হয়রানিমূলক দুই যদি আসামি স্বীকার করে যে আমি এটা করেছি এবং আমি দুঃখিত তাহলে তার যেটুকু শাস্তি হবে যদি সে অস্বীকার করে কন্টেস্ট করে এবং প্রমাণিত হয় যে সে অপরাধী তাহলে তার শাস্তি ডাবল হবে দ্বিগুণ হয়ে যাবে এই ধরনের বেশ কিছু ব্যবস্থা সর্বজনীন কল্যাণে কল্যাণ রাষ্ট্রগুলো প্রবর্তন করেছে এবং এই ব্যবস্থাগুলো তারা করেছে তাদের নিজেদের জীবনের তাগিদেই কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের চীনের প্রভাব বিরাটভাবে কাজ করেছে তা আজকের দিনে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা ডেভেলপ করা দরকার ইউরোপের কতগুলো রাষ্ট্রে আছে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাও রক্ষা করতে চায় না তারা এই যে নিও লিবারালিজম বলছে এখন যারা সমালোচনা করছে তারা উদারীকরণ তারা এই মুক্তবাজার অর্থনীতি অবাধ প্রতিযোগিতা বা যে বিষয়গুলো করছে এগুলো হলো অত্যন্ত ক্রুড রাফ বুঝিবা এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পলিসি কিন্তু ইউরোপের ব্রিটেন ফ্রান্স জার্মানি তারা কল্যাণ রাষ্ট্রের তাদের নিজেদের পলিসির মধ্যে রক্ষা করছে আর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি এগুলো আরও বেশি মানে বলা যায় যে সেগুলো সমাজতান্ত্রিকই আছে যদিও তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিল না এইভাবে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা ডেভেলপ করা দরকার কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা ছাড়া গণতন্ত্রের ধারণা হবে না আমাদের এই এশিয়া উপমহাদেশে কল্যাণ রাষ্ট্র অবস্থা কি এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল তাতে জাপানের কিছু কিছু স্বাধীনতা আমেরিকা খর্ব করে নিয়েছে এইটা জাপানের আত্মবিকাশের একটা অন্তরায় এখনও সেগুলো আছে দুই এই অন্তরায় নিয়েও জাপান অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে পরিপূর্ণভাবে মনোযোগ দিয়েছে এবং জাপান পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী সাতটি রাষ্ট্রের একটি আর জাপানে গণতান্ত্রিক ইলেকশনের মাধ্যমে সরকার হয় এবং সরকার ইলেকশনের আগে এবং বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রোগ্রাম প্রচার করে অর্থাৎ ওয়েলফেয়ার স্টেটের ধারণা একরকম আছে তো এই সব দিক দিয়ে জাপানের রাজনৈতিক অবস্থা খুব উন্নত না কিন্তু তাদের অর্থনীতি ইত্যাদি কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে তারা এই রাজনীতি নিয়ে চলছে ভালো এবং তারা বাইরের শক্তিকে ডেকে আনে না নিজেরা নিজেদের আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে চলে সরকার পরিবর্তন হলেও তাদের রাষ্ট্রীয় না সরকার পরিবর্তন হলেও আগের সরকারের পলিসি পরের সরকার পরিবর্তন করে না সেই পলিসি অবলম্বন করে এগোয় এবং জাতীয়তাবাদী ধারণা অত্যন্ত প্রবল উই আর জাপানিজ জাপান নানান দিক দিয়ে একটা জাতি এইগুলো আছে 
তাছাড়া গত বিশ বছর বা আরও বেশি সময় ধরে জাপান গবেষণা বিজ্ঞানের চর্চা জ্ঞানের চর্চা সাহিত্যের চর্চা এগুলোতেও মনোযোগী হয়েছে সেদিক দিয়ে বলবো যে জাপান ওই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালের কিছু শর্তে আবদ্ধ থাকায় অসুবিধা আছে কিন্তু তারপরেও জাপান ভালো আছে ভারতের একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলছে এবং একটা ডেভেলপমেন্টের মধ্যে আছে ইরান ইসলামী বলছে কিন্তু ইরানও তো আধুনিকতার দিকেই আছে জ্ঞান বিজ্ঞান গ্রহণ করছে এই রাষ্ট্রগুলো ছাড়া এশিয়ার অন্য রাষ্ট্রগুলো বিশৃঙ্খলার মধ্যে আছে ভালো না মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোকে তো যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই উঠতে দিচ্ছে না সেখানে এখন ন্যাটো বাহিনী আছে আমেরিকান বাহিনী আছে ব্রিটিশ বাহিনী আছে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনী আছে এই সব বাহিনী যদি সেখানে থাকে এবং তাদের সম্পদ লুট করে নিয়ে যায় তাহলে সেখানে তো জঙ্গিবাদ দেখা দেবেই তালেবান আপনার কথায় তো হলো যে এক ধরনের উপনিবেশিকতা চলছে চলছে নয়া উপনিবেশবাদ আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালীভাবে চলছে আর মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোকে সবচাইতে খারাপ অবস্থায় রেখেছে কারণ সেখানে তেল গ্যাস সম্পদ হীরা সোনা আরও নানান মিনারেলস আছে এবং সে নয়া উপনিবেশিক উপনিবেশিকবাদ কতদিন চলবে সেখান থেকে মুক্তির উপায় কি মুক্তির উপায় আমরা আগে বলেছি যে জাতি রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদকে ভালো অর্থে বিকশিত করতে হবে এবং সেটা অবলম্বন করে পৃথিবীর সর্বত্র জাতি রাষ্ট্রগুলোকে পুনর্গঠিত মানে করতে হবে গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই এর মধ্যে সমাজতন্ত্রের যা কিছু ভালো ধারণা আছে গণতন্ত্রের মধ্যে সেগুলোকে নিতে হবে দুই বিশ্ব ব্যবস্থাকে এই গ্লোবালাইজেশনের নামে চলতে দেওয়া উচিত না সেখানে আমাদের বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠার দিকে যেতে হবে এখন বিশ্ব সরকার যদি আমেরিকার নেতৃত্বে ব্রিটিশ আমেরিকা আলোচনা শেষ করছি আজকের সময় শুনলাম দেখা হবে আগামী দিন সবাই সুন্দর থাকুন